Telegrafens historie. Telegrafen blev opfundet af Samuel Morse i 1843. Med dette system kunne man kommunikere med hinanden ved hjælp af lys og lyd, hvor man før i tiden brugte lys og især røg til at kommunikere. I starten krævede det dog, at man lagde ledninger mellem hinanden for at det kunne lade sig gøre. Man kunne lægge ledninger mellem byer eller firmaer. I 1854 blev den første danske telegraflinje Helsingør Hamburg åbnet. Samuel Mors lavede også et alfabet, så man kunne omdanne lyd til bogstaver. Telegrafen blev rent faktisk opfundet to gange på et år ved en tilfældighed. I USA tog Samuel Mors patent på telegrafen, og i London blev Sir Charles Whetstone og William Fothergill Cooks Mors kode brugt. Mors koden har været brugt i flere tragiske begivenheder, blandt andet i diverse krige. Især i Første Verdenskrig blev den brugt til en stor del af kommunikationen. Mange skibe er også udstyret med et morskodesystem i tilfælde af havsnød. Titanic var også udrystet med et som blev brugt, da det sejlede ind i et isbjerg. Det er nok også derfor, at det mest kendte udtryk af morskoden er tre lange, tre korte og tre lange bibløde eller lysblink. Det betyder SOS, som er en forkortelse af blandt andet Saver Souls og Saver Ship. Bro. Morskoder fungerer ved, at man enten laver signaler med bibløde, eller lys, eller også kan man bruge en telegraf til at faxe et stykke papir til en anden telegraf med morskoder på, hvor efter en telegrafist kan aflæse koderne, eller man kunne være lidt doven og få en maskine til at oversætte koderne. Før i tiden var der ledninger, der var gravet ned i jorden, senere som trådløse ved hjælp af elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger er transavalte bølger. Som, navn, som den går i navnet, så består elektromagnetiske bølger af elektriske og magnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger har ikke brug for noget medium. Det vil sige, at de kan færdes ud i rummet. Elektromagnetiske bølger består af partikler, som er kendt som fotoner. Man kan udregne energien i en foton ved at sige E lige med H gange C divideret med lambda. E er lige med energien. I fotonen. H er lige med Planck's konstant, som er lige med 6,626 gange 10 i minus 34 j gange s. Og C er lige med hastigheden. Og lambda er lige med bølgelængden. Bølgerøde leverer vekselstrømmen. Det vil så bliver skåret ud i en kontakt. Ja, biderne bliver så sendt videre ved hjælp af en telegraftråd over til modtageren. De bider strøm bliver så at komme så hen i en magnet, og hver gang en bid strøm kommer over til magneten, vil magneten så reagere. Strømmen er så viklet rundt om plus, og ovenover er der en minusplade, hvor inden er der en nål. Så hver gang er der kommer en, en slat. Strøm, vekselstrøm igennem magnet, vil magneten så trække minuspladen over til sig, ligesom en magnet, og den nål, der får enden af minuspladen, vil så skrive de bider ned på et stykke papir. Det er en telegraf. Oprindeligt ville vi have lavet en øh, telegraf ud af en lille computer, kaldet en Raspberry Pi, og, øh, som skulle kobles til et breadboard. Så når at vi lavede en morskode på breadboardet, så vil Raspberry Pi computeren automatisk oversætte, hvad vi havde trykket ind. Men øh, for at få det til at virke, så skulle vi have kodet nogle filer. Og eftersom ingen er så kodningseksperter, så øh, rent vi ind i en masse problemer. Øh, og var nødt til at søge hjælp udefra. Og øh, det fik vi. Det fik vi også, og vi fik det også til at virke. Men øh, da vi endelig fik det til at virke, der havde vores, øhm, der var vores, nogle filer i vores software, de var blevet korrupte. Så vi kunne ikke starte computeren op, så vi var nødt til at formatere det. Formatere det hele. Og på det tidspunkt, der havde vi simpelthen ikke nok tid til at lave det igen. Ja. Okay, allerførst har vi plus her, der går til plus her. 
Det plus vil så vide, at den røde ledning går herover til en kontakt. Den blå ledning vil så føre den videre til plus på elmotoren. Der er en resistor her, som går over via blå ledning til det eller det, som så vil videre, at den gule ledning går på minus rated. På minus rated sidder minus på LED og minus på batteri. Med J, som er en kort og tre lange. Så finder jeg et, som er en kort. Så finder jeg et P, som er en kort, to lange og en kort. Det gør jeg så igen, for der er to P'er i Jeppe. Så finder jeg et E, som er en kort. Så vil jeg finde et E igen, for vi skal til at skrive R. Og et R, det er en kort, en lang og en kort. Og så et S, det er tre korte. Og et Ø, som selvfølgelig ikke er med i alfabetet, så vi laver et O og E. Et O er tre lange. Som du måske kender på SOS, så skal vi have et E, som er en kort, som jeg allerede ved. Og et D, som er en lang og to korte.